huge thing that we took on was to uh, have the developer tool run out of process, meaning the developer tool actually runs in a different process than the rendering, the page, that, the, the process that's rendering the page. So it gives you a number of advantages that uh, Yuri will get back to. But there was some exercise in that that doesn't show itself in the UI when you're using the tool. Then we added a graphical debugger, so you can do a full debugging of JavaScript, setting breakpoints, um, having watch expressions, can look at what's on the stack, the scope variables, globals, and locals. Um, <coughs> and recently, we also added the ability to have a conditional breakpoints. And with that, there was also a uh, profiler that allows you to do uh, sample-based profiling of your JavaScript execution. So this is all on the stable channel. And if you want to keep up with all the new good stuff that's coming out in the developer tools, you may, may want to consider switching to the developer channel. You get a less stable browser, but a much more fun one to play with. And that goes for the developer tools as well. So in fact, what you'll find already today is uh, apart from a profiling where the time is spent, you can start profiling also where your memory goes in your web app. Uh, there's support for uh, storage, and you can debug your Chrome extensions if you've started uh, developing any of those. Plus, in fact, if you look at the tip of tree, WebKit, uh, you'll find something called Timeline. Didn't even make it into the agenda. But I'll briefly touch on it in the end. It's a, it's a very nice, new, powerful tool to help you understand where time is spent when you are loading and running your web app. But if you switch to Dev Channel, I, I can almost promise you'll have it uh, next week when we release the next version. So that was a bit about the background. We kind of try to change gear and, and talk a bit about what the, t the dev developer tools actually are and kind of um, how you can start using them. First step, if you haven't done so already, go Google, uh, Google Chrome, download it. It's a fun browser to use. Hit Control Shift J or something else if you're on a Mac. Or, you know, at any point in time, you can go and inspect an element, right click on something on the web page and inspect the element. What you'll see is this screen. So those are developer tools. I think for people used to uh, working with Firebug, there's sort of this familiar setup with, uh, with tabs, and that's available also in, in, uh, in the developer tools in Chrome. People that have uh, used Web Inspector, you know, will find this very familiar in that Yuri uh, uh, will get back to later. We're very much developing together with, uh, uh, as part of the WebKit project, at least for many of the features in there. So a lot of these things you'll find in Safari's Web Inspector as well. So roughly the, th the six panels that I'll be touching upon today is um, the elements panel. This is essentially, this is what you see actually on this page. So this will allow you to inspect any place in the DOM. You know, you can, you can double click on attributes, edit them, add attributes, etc. You can see the styles, the layout. You can go and edit the layout, see the effect immediately. Um, recently, we also had added um, event handlers. So if you scroll down, you'll see event handlers. They're grouped by event type and listed in the order they would be called if you, the event happens. The next one is the resources tab. So that's basically, uh, if you go to that tab, you'll see basically all the resources that are downloaded uh, for your web page. You'll see a timeline so you can see exactly when the request was made, when you received it. You can inspect the resources, so see the contents, the header, etc. And then when you're doing sort of the gory details of JavaScript debugging, like really deep down into the code, wanting to set breakpoints, expect, inspect values of variables, et cetera, that's when you move on to the scripts tab. And essentially, you know, that's where you view all your, your JavaScript code, um, nicely pre-printed. You can set breakpoints, as I said before, conditional breakpoints as well. Um, 
And then we have the remaining uh, three tabs that are all very recent, um, meaning the profiles tab, which I'll be talking about in a second, having both the CPU profiler and the memory or heap profiler. And there's the new timeline function that I'll be talking about. And then storage is essentially the panel that allows you to, uh, to see a database or local storage, the HTML5 local storage, session storage, and cookies. So you can inspect all of those. You can write SQL queries uh, to inspect the contents of the database, etc. So those are kind of, at least for the next few weeks or whatever, the, the tabs you'll, you'll see when opening up uh, DevTools. Uh, and I'll, I'll talk a, in a bit more detail about the Profiles and Timeline tab, and then hand over the word to Yuri afterwards. So in the Profiles tab, you essentially have two sections or two parts. You have the CPO, C, CPU profiler and the heap profiler. One deals with time, the other deals with memory. The way you use it is, if you look at the bottom, is basically you have a set of, of buttons. So uh, the record button is what allows you to start and stop recording a CPU profile. And the snapshot button is the one that allows you to take a snapshot of the heap. So again, in this case, um, we've recorded one profile. And we can see exactly where in the code, you know, how much time is spent. There's a view for percentage of time, and you can also switch to milliseconds. You can zoom in uh, using the, um, the eye icon. You can zoom in on a particular part of the code and uh, unfold that uh, further. There are roughly two views. So there's the, the bottom up, which essentially tells you exactly in which lines of code, you know, how much time is spent. And there's the other one, which is top down, which basically follows the call graph and shows you, like, as you execute where the time is uh, spent. What's different about this profiler is that it's a statistical profiler or a sample based profiler. So actually, when you record the profile, you're running the optimized code, the actual native code that's generated by V8. And then you do samples of the program counter and use that for um, providing this profile. So it gives you a really good image of how your web app actually performs and where time is actually spent when you run the when web app. There's no like instrumented code or anything uh, being executed here. So let me move on to the other part of the profiles panel, which is relatively new. Like I said before, you'd have to move on or have to switch to the dev channel to get, to get this feature enabled. And essentially what you can do is at any point in time when running your JavaScript, uh, this is particularly interesting, obviously, when you have web apps that, that either uh, up front in your face consumes a lot of memory or, you know, could be apps that over time tends to grow in memory and kind of slow down the client machine. And what you can do is at any point in time you can take a snapshot of the heap. And for the JavaScript of the heap part of the heap, you will see exactly you know, how much memory is spent on each of the categories. So the rough categories are code, objects, and data, and other. Um, and then when you run, I think in this particular case, In fact, looking at the top of the screen, in this particular case, we were running the V8 benchmarks. So you can do an experiment taking a snapshot right before and after the display benchmark, which is like creating tons of live uh, splay, uh, splay large splay trees. Um, so you will see quite a difference in like how, how memory, uh, live memory is, is distributed. Again, here you can drill down and see uh, in detail, what kind of objects, what kind of strings, etc., are consuming memory. S 
and now um, to the timeline panel, which is not in the dev channel yet, but on the tip of tree. Uh, so essentially, this is a, what I've just explained. The, the, prof the profiling tools are meant for you as developers when you have something that's already running and you are trying to figure out why it's, why it's slow or you know, how, how you can make it even faster. But this is very much with a focus on the Java execution in particular. But obviously, as you know, when you, when you download resources for a web page and you have the rendering, the layout, everything being done, before the page is loaded, time is spent on other things than executing JavaScript. <coughs> so based on uh, work done by uh, colleagues of ours on the GWT team that have also been trying to you know, come up with good tools on how you can really uh, lay out the, you know, where time is spent, how you can be, you know, in the best possible way instrument uh, code in a browser so you actually get good data on, on performance. Um, we've been able to, based on their work or the instrumentations they asked us to do in the WebKit project, we've been able to provide a, a simple uh, UI for a start uh, using those using those instrumentations. So basically what you see here is uh, you, c you can tell the guy who made this page uh, is one from our St. Petersburg team. So, so he, he loaded uh, our Russian homepage and this is basically what happened. Okay, so what you see is in the top of the screen, sorry, <laughs> in the bottom of the screen, again, how, how do you start and stop the timing using the record button in, in, in the bottom of the screen? So basically what you see here is uh, how the time is spent split in these uh, three broad categories. Uh, loading of resources, parsing, things like that. Uh, actual script execution and you know, rendering um, like uh, style calculations, layout, painting, things like that. So you kind of have um, a top level view of this and over a larger amount of time. And then what, it, what the tool allows you to do is to zoom in on, on a fraction of that. You know, if you tend to see things going on that looks weird or you want to know more about, you can zoom in on an interval. And it will show you color coded for these uh, categories exactly uh, where time is spent. So you can see the purple part was a recalculating style. And twice then there was some passing happening. You are actually evaluating JavaScript in the search script. And you send the request for the, the logo that uh, Richard showed in the previous session if you joined that one. So that's actually getting all this, the spriting images. More parsing, etc., going on this layout down here. So you can see exactly um, how the time is spent loading the page. And and so again, here for paint, you can see how actually how much of the page was uh, was repainted. So we hope this will be very helpful, also sort of as a continuation of uh, what Richard talked about in the last session, as a tool for site owners to go in, try run their site on this and see you know, actually where time is spent and then maybe there are a few tips and tricks that you can, can play and have things swapped around so your page or app loads much faster. So this is it for the, for the tools part of kind of talking about uh, the product, what you can do with the product. I encourage you to, uh, to try it out. If you remember nothing else and you kind of haven't looked at DevTools yet in Chrome or, you know, if you looked at it when it launched last year and, it, yeah, you know, it was nice but not really useful, I encourage you to just please try it out again. Um, we really, uh, we have a team working hard on, uh, you know, making this as useful as possible for developers. So we'll get back to uh, URLs and resources and how to file box and feature requests and so on. Uh, later in, in the talk, but I really encourage you to, if you remember nothing else, just you know, try it out. Hope you like it. So, with that, over to Yuri. 
Hello everybody, my name is Yuri and uh, I'm an engineer in Google St. Petersburg where our team works on Chrome developer tools and uh, in this part I'm going to uh, talk a bit about uh, the Chrome developer tools internals. So the agenda is following. Uh, our project is open source and I'll describe briefly how we collaborate with other teams and in particular we uh, leverage Web WebKit's Web Inspector functionality to build Chrome developer tools and uh, in the second part I will describe its architecture and uh, finally I will show you how we managed to integrate it into the Chromium multiprocess environment. So the project, uh, our project is part of Chromium which is itself open source and uh, so is our project and the Chrome uses two major components which are WebKit rendering engine and V8, JavaScript highly performance virtual machine. These two projects are, uh, are living in separate repositories and uh, Chromium doesn't try to copy all their sources into its own code base. Instead, it has uh, dependencies. And uh, th this means that each Chromium version is built against certain revisions of WebKit and V8. And these dependencies are updated once in a while. For WebKit, uh, updates are pretty uh, frequent and uh, they're updated uh, several times a day usually and for V8 uh, the dependency uh, is updated about once a week. Uh, when we develop features in such, envir such an environment uh, we have two possibilities. First one is to d uh, implement feature first in Chromium and then push the changes into WebKit in which case it's called downst downstream development and other possibility is to implement the new feature first in WebKit and then merge it into Chromium. We do our best to implement all new features in WebKit so that they become immediately available on all WebKit based browsers. So uh, that's true about the timeline that Anders just showed you. Uh, it's available in, it will be available in Apple Safari 2. Okay, we built, uh, as I said, we built our, pro uh, our product uh, based on Web Inspector, and the Web Inspector consists of two major components. It's backend and frontend. Backend uh, is a part written mostly in C++, and it provides you with an interface to uh, web page resources, including uh, its uh, HTML, uh, DOM tree, and uh, console messages, uh, JavaScript uh, engine. I should know that uh, WebKit could be built with uh, either of two JavaScript virtual machine, either JavaScript, uh, JavaScript core or with V8. And in, Chromium ca in case of Chromium, we built it uh, with V8. Uh, and in the heart of uh, Inspector Backend is Inspector Controller class that uh, controls uh, all the data flows and uh, push them to Inspector page. The Inspector page is basically what you see uh, on the screen when you open developer tools. Uh, you could, uh, you could see it uh, on the screenshots that Anders showed you. And uh, that's basically a JavaScript, uh, regular JavaScript and HTML application. Let's talk a bit about it. Uh, the only thing that uh, differs this page from a uh, regular web application is that it has an uh, inspector controller bound object. This is a global object in the context of the script that uh, allows the page to make calls into backend. Uh, and basically each call is, uh, gets translated into C++ uh, function call. It's pretty simple. When uh, backend needs to notify the frontend about some changes, it just executes uh, a piece of JavaScript in the frontend. We have uh, a couple of basic building blocks for Web Inspector, so it's easy to get started developing for it. What differs us from uh, other browsers and from other developer tools? First, we have uh, high-performance JavaScript virtual machine called V8. One of the uh, reasons why it's so fast is that it doesn't try to interpret your code. Instead, it uh, compiles it directly into machine instructions and uh, executes these instructions on your hardware. Despite this fact, uh, it doesn't require you to reload your page and recompile all the JavaScript sources to start debugging. You can attach to the running V8 instance at any moment and see what's going on inside. Uh, in terms of developer tools, it provides two interfaces. First one is for debugger. Uh, it's JSON-based debugger protocol, which can be used in particular when you 
uh, writing remote debugger, and I will say a few words a second later. And the second interface is for profiling. As under said, uh, V8 has a built-in sampling profiler. When you start uh, collecting samples, it will capture the stack, your execu uh, JavaScript execution stack, uh, each millisecond, and collect all the data. Uh, then this data uh, are processed in the front-end part. So it's basically pro processed in the front-end of our application. And the second interface is for making heap snapshots. So at any moment, you can uh, press the button and uh, and see uh, what the memory graph looks like. Uh, the great thing about CPU uh, sampling is that it doesn't uh, add any instrumentation, so you see uh, actual statistics. Uh, the statistic on the uh, statistics on the optimized version of your code running inside V8. Another different, uh, another thing that differs Chrome from other browsers is that it renders its page in its own process, and uh, the developer tools front end is not an exception. We moved it uh, into its own project for several reasons. First, it's uh, because the front end is written in JavaScript, it would affect uh, performance of the inspected page if it uh, if it ran in the same process or as the inspected page. So, uh, for measurements uh, accuracy, uh, that's a good thing. The second, uh, we have we have some security concerns having a front end running in the same uh, process as the inspected page, and. Uh, the third thing, uh, it, it enables us to implement remote debugger. We recently, re uh, we recently released an Eclipse plugin that allows you to connect to your Chromium instance uh, over TCP socket. Uh, that might be not that useful for Chromium, but uh, one important thing about that is that you can connect to any uh, V8 instance, uh, including one running on a handheld device or on an emulator and uh, start debugging it from your Eclipse. So what we uh, basically did, we took a single process implementation of Web Inspector, which looks like this, and split it into two different processes. On the left-hand side, you can see the renderer process uh, that runs uh, inspected page, and the right-hand side, you can see the inspector page. When uh, an event is, uh, happens inside the web page, it gets propagated to the inspector backend, and the inspector controller tries to push it into the inspector page. Uh, in our case, uh, the page is substituted by DevTools agent, and the DevTools agent serializes this call into a JSON message and passes it to the browser process, where DevTools manager routes it to corresponding front-end instance, and DevTools front-end in this process just unpacks the message and converts it into a JavaScript call inside inspector page. When inspector page needs some data from inspector controller, it just uh, invokes some methods on the bound object inside it, uh, which is provided by DevTools frontend. And this call uh, calls goes the same path, but in opposite direction to the DevTools agent, which invokes inspector controller methods. So that's basically it. I hope you uh, got interested in Chromium developer tools, and uh, I encourage all of you to uh, go download uh, Chrome and try them out. Uh, if you find that something is broken, or you have, or you have find that some great feature is missing, that there is a bugganizer tool uh, for feature requests and for bug reports. The project is open source, and uh, your contribution is more than welcomed. If you want to get start hacking it right now, there are code locations listed for you. If you have any questions, you can reach our team on IRC channel or on the mailing list. And uh, for your convenience, we created a website uh, where you can see all the additional information, including uh, video tutorials on the different features of our tools. So does this work? Um, so I have been asked to do the presentation in Czech language, so hopefully it's not a problem for those who don't, who don't understand Czech. But I made my presentation in English, so you can at least see what I'm roughly talking about. 
<laughs> tak. Um, dobrý den. Tak já jsem měl podobnou přednášku asi před měsícem na Web Expo. Uh, tak jenom by mě zajímalo, kolik lidí tady je, kteří slyšeli tu přednášku předtím, abych se zbytečně neopakoval. No tak to je výborné. Tak já se jmenuji Jan Várko a jsem členem Farbach Working Group a chtěl bych využít této příležitosti, abych představil projekt Farbach, který, jak jsem viděl, všichni docela dobře znáte, a pohovořit o nějakých nových funkcích, které jsme implementovali do verze 1.5. Tak ta otázka, kolik lidí používá Farbach z této místnosti, už tady padla. Tak mě by jenom zajímalo, kolik lidí používá alespoň jedno extension pro Farbach. Jestli byste mohli zvednout. No, to je překvapuje, překvapuje hodně. Tak uh, pojďme na ty slidy. Tak Farbach je především Firefox extension. To znamená, pro jeho běh potřebujete Firefox, to je jasné. Uh, jak jsem říkal, je vysoce rozšiřovatelné. Existuje více než 30 extension pro Farbach, uh, které přinášejí celou řadu nových a dalších funkcí. Uh, pro programátory. Ta současná verze je uh, Farback 1.4, která je uh, dostupná na Mozilla Addon, tak to je ta poslední 1.4.4. Existuje také první, nebo už respektive druhá beta verze uh, Farbaku 1.5, který bych právě na těch dalších slidech chtěl popsat. Tak jedna z těch naprostých novinek, kterou máme, uh, kterou jsme připravili v posledních dvou týdnech, v podstatě je nový panel Events, který slouží pro uh, vlastně zkoumání event handlerů, které existují na stránce. Tak jak vidíte na tom screenshotu, je tam nový panel, který ukazuje seznam všech event handlerů, které jsou seskupené podle typu. To znamená, jednoduše můžeme vidět všechny handlery, které se týkají pohybu myši nebo stisknutí klávesy a tak dále. Pokud nějaký z těch handlerů je označený, tak jak to vidíte na tom prvním screenshotu, tak vpravo v tom postranním panelu můžete i hned vidět v tomto případě seznam všech event targetů, to znamená seznam všech elementů, kterými ten event může bublat v případě, že bublá. Ty další postranní panely, které jsou tam k dispozici, ukazují zároveň skript, který se týká toho event handleru, nebo také HTML toho elementu, ke kterému ten event handler je asociovaný. Tak ten panel je také integrovaný s HTML panelem, to je ten screenshot dole. Tak můžete vidět, pokud označím nějaký HTML element, jako je to na tom obrázku, můžu právě vidět zároveň všechny jeho, všechny handlery, které jsou k tomu elementu asociované. Pokud je expanduji, můžu také vidět přímo ten kód. Tak, takže to by, bylo, to by byla úplná novinka, kterou jsme dělali v posledních, v posledních týdnech. Tak další věc, která je poměrně opomíjená často, je extension pro Farbach, který se jmenuje Chromebug. A z mého pohledu jedno z těch nejzajímavějších extension, extensionů pro Farbach slouží pro debugování Firefox extensions. To znamená, kontextem zde není stránka, tak jak je to v případě Farbugu, ale Firefox window. To znamená, že můžeme debugovat kód, který se vztahuje k extensionu pro Firefox. Tak já tady mám malou ukázku toho, jak právě Chromebook vypadá. Tak, nevím, jestli to bude přesně patrné. Tak, ale mám otevřena dvě okna. Jedno okno eh, Tak, jedno okno je Firefox s tou mojí prezentací, které zároveň má instalovaný Farbug a to druhé okno, to je Chromebug. Tak jak jsem říkal, ten Chromebug to je něco jako Farbug, ale pro Firefox rozšíření. Tak v mém případě můžu vidět, že to uživatelské rozhraní Chromebugu je velmi podobné Farbugu, v podstatě kopíruje Farbug, takže mělo by být velmi jednoduché pro někoho, kdo zná Farbug, okamžitě začít používat Chromebug. Tak například DOM inspektor v tomto případě může být použitý pro inspekci nejenom té samotné webové stránky, ale přímo toho Firefoxu. Vidíte, že zase ten případný element byl okamžitě označený a vidím všechny CSS styly, které se k tomu elementu váží. 
stejně tak, jako je to vlastně implementováno pro, pro Farback a pro webovou stránku. Tak, a další zajímavou věcí, ještě kterou bych rád ukázal, je debugování. Opět to, to uživatelské rozhraní je stejné jako v případě Farbagu, tak můžeme si jenom ukázat. Tak já se pokusím vytvořit breakpoint v kódu, který přímo patří Farbagu. Tak jak jsem říkal, to uživatelské rozhraní je hodně podobné, takže stejným způsobem jako je Farbagu jsem vytvořil breakpoint. Nicméně ten zdrojový kód se váže přímo Farbagu. Tak pokud tady vykonám nějakou uživatelskou akci, tak vidíte, můžu vlastně Chromebugem debugovat samotný Farbag. To znamená, mohu debugovat i jakákoliv jiná extension, která právě v tuto chvíli jsou ve Firefoxu nainstalovaná. Tak to by zhruba bylo všechno k tomu Chromebugu. Jak jsem řekl, to použití je velmi podobné. Je tam dále celá řada dalších panelů, které ve Firefoxu nejsou a které jsou, které jsou užitečné pouze pro debugování Firefox rozšíření. Tak, pojďme na další slide. Tak jedním, jednou z novinek, kterou jsme připravili pro Farbog, Farbag 1.5, je nové pojetí breakpointů nebo bodů zastavení. V těch klasických breakpointech, nebo ty klasické breakpointy, které jsou používané dnes, mají jeden problém, a to ten, že při jejich umístění programátor musí znát to místo v kódu, kde ten konkrétní breakpoint má být umístěn. Jelikož ale ty dnešní aplikace webové jsou čím dál tím větší a toho kódu je velké množství, není možné přesně všechny, všechna tato místa znát. A speciálně v případech, kdy ten programátor používá nějaké další frameworky, jejich kód přímo nezná. Proto jsme přišli s novými breakpointy, které jsou eh, nazvané jako eh, breakpointy uživatelského rozhraní, kde eh, ten přístup je jiný. Eh, v podstatě ten typický příklad je, eh, a kteří který často programátoři řeší, je, který kód se vlastně zavolá, který kód se vlastně použije, když stisknu nějaké konkrétní tlačítko. A v případě Farbagu lze, lze vytvořit vlastně breakpoint, který se váže k té uživatelské akci. To znamená, můžu říct, že chci zastavit ten kód v případě, že dojde k nějaké události klik. A potom ten Farbag v podstatě zastaví a ukáže přímo tu řádku, která je v tom kamčku zavolaná. Takže to je, to je velký, velká změna v tom Farbagu 1.5. A na těch dalších slidech můžeme si ukázat, jak to funguje, nebo jak to uživatelské rozhraní těch breakpointů vypadá ve Farbagu. Tak já jsem použil jako příklad Cookies panel, který pochází k, z extension pro Farbag. Tak protože ty moje slidy jsou samozřejmě v Firefoxu, ten Farbag mám instalovaný i s tím extensionem. A můžu vytvořit vlastně breakpoint, který zastaví vykonávání toho JavaScriptu v případě, že se nějaká cookie na té stránce prostě změní. Tak, pokud cookie změním, tak vidíte, ten kód se skutečně zastavil na místě, kde se mění dokument uh, .cookie proměná. Takže nemusím předem znát to místo, kde k té změně doopravdy došlo, a přesto mohu vlastně na tom místě zastavit to vykonávání programu. Tak můžeme si udělat, ukázat uh, další příklad. Uh, můžu... Tak bych tady ukázal. Ten breakpoint můžu samozřejmě vytvořit na jakoukoliv cookie, která na té stránce existuje. Jo. E, tak přesně tak, proto je tam ten postranní panel, které, který umožňuje ty breakpointy vytvářet. Tak e, můžeme si ukázat další příklad, e, který je na další stránce. Tak v případě DOM panelu, který myslím všichni znáte docela dobře, ten panel slouží pro 
inspekci vlastně datového modelu té stránky, můžeme vidět všechny existující objekty, jejich properties, jejich vlastnosti, všechny definované funkce, které jsou na stránce k dispozici a tak dále. Ta implementace těch nových breakpointů umožňuje zastavit vykonávání toho programu v případě, že se nějaká z těch vlastností změní. Tak opět tady mám takový příklad. Vidíte ten postranní panel, který je použitý v tom cookies nebo ve script panelu, zase umožňuje vytvářet breakpointy, takže v tomhle případě já vytvořím breakpoint na proměnu A. A pokud se ta taková proměna změní, tak můžu vidět, zase to vykonávání programu se zastavilo a dokonce můžu vidět, v jaké vlastně události nebo proč k tomu zastavení došlo. Tak jednou z dalších funkcí, kterou jsem nezmínil ještě, je break on next. Tahle funkce umožňuje zastavit vykonávání toho programu v případě, že se stane, že stane, nějaká, že se stane nějaká událost, ale ne, ne, není vázaná k nějakému konkrétnímu objektu. Tak například v případě toho DOM panelu mohu říci, že chci zastavit vykonávání toho programu v jakémkoliv případě, když se změní nějaká vlastnost nějakého objektu. A nemusím přímo specifikovat, která. Tak opět mohu, vidíte, ten breakpoint na tu proměnu zruším. A pokud aktivuju, a tak DOM panel to zrovna nemá, tak musíme. Tak to ukážu na dalším slajdu. Takhle to bylo panel. Tak zde mohu aktivovat to tlačítko, tu, tu funkci Break on Next. A v případě, že dojde k nějaké změně na stránce, v případě toho HTML, HTML panelu, mě zajímají změny, které se týkají HTML, tak to vykonávání programu se zastaví zase v tom Farback debugru. Pokud by mě v případě tohohle HTML panelu zajímaly pouze změny, které se týkají nějakých konkrétních elementů, tak mohu zase vytvořit breakpoint, který zastaví to vykonávání jenom v případě, že se změní atribut třeba nějakého konkrétního elementu. Tak ten příklad může být jednoduchý. Pomocí inspektoru naleznu nějaký konkrétní element na stránce. Tak v tomto případě tady chybí ten, ta postranní lišta pro vytváření těch breakpointů. Nicméně to je jenom chyba a ty breakpointy se musí vytvářet pomocí kontextového menu. Takže mohu vybrat z několika akcí, v tomto případě mě zajímá e, e, ta změna nějakého atributu. A pokud k té změně skutečně dojde, tak e, zase ten debugger prostě zastaví to vykonávání programu a můžeme vidět, který přesně kód je zodpovědný za tu změnu. Takže tahle funkce řeší typicky tu otázku, proč se ten atribut změnil, nebo kdo vlastně ten atribut změnil. Stačí tedy vytvořit ten breakpoint a e, Hned se vlastně rozvíme, která část toho JavaScriptu je za to zodpovědná. Tak, pojďme na další stránku. Tak, další slide se týká netpanelu. Tak zase myslím, já nebudu vysvětlovat, čemu netpanel slouží. Myslím, že všichni dobře ví, že to je prostě monitor HTTP komunikace. Nicméně ta aplikace breakpointů, kterou jsem vysvětlil na předchozích slidech, se aplikuje i tady i na ten netpanel. Můžeme vytvářet breakpointy, které se týkají network requestů. Takže pokud mě zajímá, kdy se nějaký konkrétní request, respektive jaký kód je zodpovědný za vytvoření nějakého requestu, tak mohu vytvořit opět breakpoint pomocí té posraní lišty. A pokud k takovému requestu dojde, zase mohu vidět, který ten kód to dělá. V tom případě, v případě toho netpanelu, můžeme dokonce vytvářet i podmíněné breakpointy. To znamená, mohu zastavit jen to vykonávání jenom v případě, pokud nějaký z těch parametrů toho requestu je roven nějaké konkrétní hodnotě, nebo pokud post data, ta zaslaná data na server obsahují nějaká konkrétní klíčová slova. Tak, nevím, kolik zbývá času ještě. Tak máme posledních pár minut. Tak, stručně jsem chtěl ještě vysvětlit nebo ukázat novinky, které se týkají netpanelu a které umožňují lepší inspekci všech dat, která přicházejí ze serveru. V tomto případě se jedná o různé inspektory, které podporují JSON nebo XML. Jednoduchý příklad, který mohu ukázat. Pokud vykonám nějaká, nějaké dotazy, 
které vrací JSON nebo XML. Tak vidíte, a ta data, která přijde do serveru, můžeme jednoduchým způsobem inspektovat. Vidíme jako nějaké, nějaký strom dat, nemusíme koukat jenom na zdrojový kód. V případě XML je to zase typická XML struktura. Tak všechny logy z netpanelu lze exportovat do souboru, což, byl, což byla funkce, která byla často požadovaná programátory. A ten soubor používá formát, který se jmenuje HAR, HTML Archive, a který, jsme, který jsme designovali se Simonem Parkinsem z HTTP Watch. To znamená, HTTP Watch také používá ten stejný formát a se Stevem Soutersem z Google. Tak existuje diskuzní skupina pro ten formát a už jsou návrhy, jak ještě lze ten formát vylepšit. Tak, posledním panelem, který jsem chtěl při této příležitosti ukázat, je ten konzole panel. Tak jeho funkce opět si myslím, že je celkem jasná, slouží pro logování různých chybových hlášení a různých událostí, které vznikají na té stránce, jako například dotazy na server, XHR dotazy. Zajímavá funkce toho konzole panelu je také to, že je tam příkazová řádka, která umožňuje spouštět skripty přímo v kontextu dané stránky a také nabízí profiler, který můžete použít pro profilování aplikace. Tak, jedním z posledních slajdů jsou ještě nějaké plány do budoucna. Tak rozhodně bychom chtěli zlepšit ten ekosystém pro budování dalších, rozhraní, dalších rozšíření pro Firebug. Chceme samozřejmě víc dokumentace, chceme tvářet balíčky, to znamená, že může, může, programátoři mohou nainstalovat Firebug, včetně nějakých nejlepších rozšíření. Samozřejmě memory panel je jeden z nejdůležitějších featureů, který chybí v této chvíli. Uh, rozšířit dál uh, uh, vlastně ten nápad s těmi novými breakpointy pro další uživatelské, pro další události, které v browseru mohou vzniknout. To znamená uh, break on CSS, pokud se změní přímo nějaký styl, to se mohlo by být použít nějaký uh, breakpoint. Uh, uložit změny. Jeden z nejčastějších dotazů v podstatě je uložit změny, které jsou provedeny uh, ve Farbagu. Nicméně něco takového není možné. Farback pracuje jenom v browseru nad těmi objekty, které jsou zrovna na té stránce. Nemá žádné tučení o tom, jak ta stránka byla vybudovaná a jaká technologie na straně serveru byla použitá. Nicméně můžeme aspoň nějakým způsobem podporovat uh, tento, ta, tu, tu, tuto funkci a uložit všechny změny na straně klienta aspoň v podobě nějakých pečů uh, nebo nějakých seznamů změn, které byly provedeny. No a samozřejmě storage panel v dnešní době, kdy uh, se začíná uh, vlastně databáze na straně klienta používá častěji a častěji, tak storage panel, který by umožnil inspektovat takovou databázi, si myslím, by byl také velmi užitečný. Tak na posledním slajdu jsem umístil jenom nějaké důležité, zajímavé linky, které můžete použít, pokud vás bude zajímat něco dalšího. A všechny ty slajdy, které jste viděli, také budou online. Takže můžete